మహబూబ్ నగర్ రీజియన్లోని ఎనిమిది మంది ఉద్యోగులు విధులకు హాజరవుతారని చెప్పిన వారు వెనక్కి వచ్చి సమ్మెలో పాల్గొంటున్నారని కార్మిక సంఘాల నేతలు చెబుతున్నారు మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి బసురాజ్ అందిస్తారు ముప్పై మూడవ రోజున కూడా ఆర్టీసీ కార్మికులు ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు సీఎం విధించిన డెడ్ లైన్ ను కూడా బేఖాతరు చేస్తూ సమ్మె కొనసాగిస్తున్నారు ఇవాళ ఇలా మహబూబ్ నగర్ రీజియన్ మొత్తంగా తీసుకున్నట్లయితే తొమ్మిది డిపోలు ఉన్నాయి తొమ్మిది డిపోల్లో మూడు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు మంది కార్మికులు ఉన్నారు కార్మికుల్లో ఎవరు కూడా డ్యూటీలో జాయిన్ అయిన పరిస్థితి మాత్రం కనిపించలేదు కేవలం అంటే ఎనిమిది మంది డ్యూటీలో జాయిన్ అయ్యారు అందులో నలుగురు మాత్రం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ అదేవిధంగా నలుగురు కండక్టర్ డ్రైవర్లు ఉన్నారు వీరిలో కూడా చాలా మంది అంటే దీర్ఘకాలికంగా సస్పెన్షన్ లో ఉన్న వాళ్లు మాత్రమే జాయిన్ అయ్యారు వాళ్ళని మళ్లీ తిరిగి విధుల్లో తీసుకుంటారన్న ఆశాభావంతో వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యారు కానీ రెగ్యులర్ గా చేసే కార్మికులు మాత్రం ఆయా డిపోల ముందు ధర్నాల్లో మాత్రమే ఉన్నారు ఎక్కడ డ్యూటీ జాయినింగ్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయలేదని చెప్పి ఇక్కడ ఆర్టీసీ కార్మికులు ఆ కార్మిక నేతలు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు అదేవిధంగా సీఎం కేసీఆర్ ఇవాళ సుదీర్ఘమైన సమావేశం కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు అయితే మీకు విధించిన డెడ్ లైన్ అయిపోయింది తర్వాత కార్యాచరణ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ప్రకటిస్తాడు దానిపైన మీరేమనుకుంటున్నారు మీకు ఏమైనా ఆందోళన కనిపిస్తుందా లేకపోతే మీ పట్టుదల ఎట్లా ఉంది మేము సీఎం ముఖ్యమంత్రి ఒక మాట చెప్తున్నా నేను సభాముఖంగా ఆయన మంత్రులతో కలిపి బేరి జరిపిండు అని అంటున్నాడు కానీ మేము మా జేఏసీ నాయకుల తరపు నుంచి కార్మికులము చెప్తున్నాము మా నాయకులు ఎలా చెప్తే మేము అలా వింటాము కానీ మీరు మంత్రులతో బేటి జరపకుండా కానీ కూడా ఏక ఏకగ్రీవంగా సమావేశం అయ్యి ఏకగ్రీవంగా మాటలు చెప్తున్నాడు అది తప్పు ఎందుకంటే ఇప్పటికైనా మేల్కో ముఖ్యమంత్రి మా కార్మికుల తరపు నుంచి మేం లేని మీరు లేరు ఈ రోజు రాష్ట ప్రభుత్వం మొత్తము అందరు ప్రజలు మొత్తం గుర్తిస్తున్నారు కానీ ఒక టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మాత్రం గుర్తించలేదు మీరు మాకు జీతాలు ఇవ్వకపోయినా మేము ఇప్పటికీ కూడా వెనకంజ వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఖచ్చితంగా ఆ కార్మికులు మాత్రం పట్టదల కనిపిస్తుంది జేఏసీ నాయకులకు ఊపిరి పోస్తూ జేఏసీ నాయకులను నడిపించేది కార్మికులమని చెప్పి గట్ట గంటపదంగా చెప్తున్న పరిస్థితి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా జేఏసీ నాయకులు చాలా మంది ఉన్నారు ఇవాళ సీఎం రెండు గంటల మీటింగ్ తర్వాత రెండు పన్నెండు గంటల తర్వాత తన సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ప్రతిక్రా సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఎట్లాంటి అవుట్కమ్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు మీరు ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు సార్ మేము ఈ రోజు ముప్పై మూడో రోజు సమయ విజయవంతంగా చేస్తున్నాం తర్వాత సీఎం గౌరవ నెల సీఎం గారు కూడా ఒక డెడ్ లైన్ పెట్టడం జరిగింది ఆ డెడ్ లైన్ కూడా ఎక్కడ కార్మికులు జంకకుండా మా సమస్యలు సాధించే వరకు మేము ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఉంటామని చెప్పడం జరిగింది దాంతో పాటు ఈ రోజు తొమ్మిది టిపోల కూడా ఎనిమిది మంది తొమ్మిది మంది జైన్ అని తప్పుడు ప్రచారం చేస్తారు మా న్యాయమైన డిమాండ్ పరిష్కారం కావాలి ఈ రోజు కూడా మాకు మేము ఆశాభావంతో ఉంది వారు డెడ్ లైన్ ఫెయిల్ అయింది ఇప్పటికైనా మా సమస్యలు న్యాయమైన సమస్యలు వారు పరిష్కరించి మా ఏదైనా ఒక ఆలోచన చేయాలని మేము గౌరవ ముఖ్యమంత్రులను కోరుతున్నాం ఖచ్చితంగా చర్చల ద్వారానే సమస్యలు పరిష్కారం అయితే ఏకపక్షంగా తీసుకునే నిర్ణయాలు ఏవి కూడా తాము బేఖాతరు చేస్తామని చెప్పి ఆర్టీసీ కార్మికులు అదేవిధంగా నాయకులు గంటపదంగా చెబుతున్న పరిస్థితి మహబూబ్ జిల్లాలో కనిపిస్తుంది మొత్తానికి ఏదైతే జాయిన్ అయిన ఉన్నారు కదా వాళ్లను కూడా భయభ్రాంతులకు గురి చేసి జాయిన్ చేశారు వాళ్ళు ఇవాళ మళ్లీ సమ్మెలో జాయిన్ కానీ వాళ్ళు రెడీ అవుతున్నారని చెప్తున్నారు మొత్తం పన్నెండు మంది జాయిన్ అయినా తొమ్మిది మంది జాయిన్ అయినా ఎనిమిది మంది జాయిన్ అయినా కూడా మొత్తానికి మొత్తం జాయిన్ అయిన వాళ్లలో కొంతమంది తాత్కాలిక అంటే ఉద్యోగాల నుంచి తీసేసిన ఉద్యోగాలు వాళ్ళ వాళ్ళు మాత్రమే జాయిన్ అయ్యారు మిగతా వారంతా మళ్లీ తమ సమ్మెకు మద్దతుగా బయటికి వస్తారని చెప్పి ఆశాభావాన్ని మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో కార్మికులు వ్యక్తపరుస్తున్న పరిస్థితి